சுபகான மூலிகை எதிர்ப்பவர்களுடைய நிலை நரகம் ஏன் வச்சுக்கங்க சுபகான மூலிகை எதிர்ப்பவர்கள் நிலை நரகம் சுபகான மௌலிதை ஒருவன் எதிர்க்க வேண்டும் என்று முடிவெடுத்து விட்டாலே அவன் காப்பீர் ஏன் உயிரை கைப்பற்றுதல் என்பது அல்லாவுடைய பண்பு இல்லை அப்படி சொல்லி இவ்வளவு ஓப்பனா ஒருத்த வந்து நின்னுகிட்டு விவாத காலத்தில் அத்தனை பேர் வச்சுக்கிட்டு உலகம் பார்க்குமே மக்கள் பார்ப்பாங்களே ஆலிம்கள் பார்ப்பாங்களே ஹாபில்கள் பார்ப்பாங்களே அல்லது பொதுமக்களா இருந்தாலும் தர்ஜமா தூக்கி பார்ப்பாங்களே அல்லாஹு எட்டோ அன்பு சென்று புறாங்களே இருக்குன்னு அந்த ஆலிம்கள் சொல்றாங்களே இருக்குதான்னு பார்ப்பான் பார்ப்பாங்களே இல்லையா இவ்வளத்தையும் மீறி இந்த சைத்தான்கள் அல்லாவுடைய சிபத்தை ஒரு சிபத்தை மறுத்தால் அவன் காப்பிரு ஏன் வச்சுக்கங்க ஒரு சிபத்தை மறுத்தால் அவன் காப்பிரு இன்னொன்னு சொல்றேன் அல்லாஹுதான் உயிரை கைப்பற்றுகிறான் அல்லாஹுதான் மௌத்தாக்குகிறான் என்று குரான்ல ஒரு இடத்துல வரல இவன் என்னமோ ஒரு ஆயத்தை மறுத்துட்டு போயிட்டா நினைக்காதீங்க ஏதோ ஒரு ஆயத்தை மறுத்துட்டு போயிட்டா நினைக்காதீங்க அல்லாஹுதான் மௌத்தாக்குகிறான் அல்லாஹுதான் உயிரை கைப்பற்றுகிறான் என்கிற கருத்தில் பல்வேறு இடங்களில் வசனங்கள் வருகிறது அத்தனை வசனங்களையும் தாய்மார்களே சகோதர சகோதரிகளே உலம பெருமக்களே பெருமான சல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்களின் புகழ் பாடும் பேரவை நபி நேச பேரவை ரஹ்மத்துல் ஆலமீன் பேரவை ஆகிய முப்பேரவை இணைந்து நடத்துகிற நெல்லை விவாத வெற்றி மாநாடு மற்றும் சென்னை மாவட்ட ஜமாத்துலமா சபை நிர்வாகிகளுக்கு பாராட்டு விழா சிறப்பாக நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்ற இந்த விழாவிலே விழாவை நடத்துபவர்களுக்கும் சரி நெல்லை விவாதம் நடைபெறுவதற்காக பொருளாதாரத்தாலும் உடல் பலத்தாலும் நமக்காக உதவி செய்த அந்த நல்லுள்ளவங்களுக்கும் சரி இந்த தருணத்திலே நாம் எல்லோருக்கும் சேர்த்து நமது நன்றியை தெரியப்படுத்திக் கொள்கிறோம் ஜசாக்கும் உல்லாஹு ஹைரன் கசீரன் சித்தாரை அல்லாஹு தாலா ஈருலகிலும் சிறந்த உயர்ந்த நற்கூலியை உங்களுக்கும் எனக்கும் வழங்குவானாக கண்ணியத்திற்குரிய அல்லாஹுவின் நல்லடியார்களே எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட தலைப்பு விவாத பின்னணியும் போலி தௌஹிதுவாதிகளின் பின்னடைவும் என்கிற தலைப்பு வழங்கப்பட்டிருக்கிறது விவாத பின்னணி என்று எடுத்துக்கொண்டால் மிக சுருக்கமாக சொல்வதாக இருந்தால் கடந்த ரபீலவல் மாதத்திலே தமிழகம் முழுவதும் சுபகான மௌலிது வந்து அது சிறுக்கு அது குஃபுரு என்கிற கருத்திலே பல்வேறு இடங்களில் அவர்கள் வால் போஸ்ட் ஓட்டினார்கள் அதே போல வலைதளங்களிலும் பரப்பினார்கள் மௌலிது பாடலுக்கு குரான் ஹதீஸில் இருந்து நீங்கள் ஆதாரம் காட்டினால் ஒரு ஏக்கர் நிலம் பரிசு ஒரு கோடி பரிசு மௌலிது பாடல் நபி சல்லாஹு அழகி வசல்லவர்களுக்கு உண்மையிலேயே புகழ் சேர்க்கும் என்று நீங்கள் நிரூபித்து விட்டால் பத்து கோடி பரிசு அப்படின்னு தமிழகம் முழுவதும் பரப்புனாங்க அப்படி பரப்பும் போது நம்மள அப்பாய் மக்கள் என்ன செஞ்சிருவாங்க ஆக இவ்வளவு போல் இருக்கிறாங்களே அவ சுன்ன ஜமாத்து காரங்கள்ட்ட வந்து உண்மை இல்லையோ அவர் சுபகான மௌலியில் உண்மையிலேயே சிறுக்கு தான் குஃபுரு தான் இருக்குதோ அப்படின்னு சொல்லி அப்பாவி மக்கள் ஏமாந்துட கூடாது இல்லை அப்போ அவர்களுடைய ஈமானையும் பாதுகாக்கணும் ரெண்டாவது உண்மையிலேயே சுபகான மௌலியில் என்பது நபி புகழ் பாடல் தான் அதில் ஒரு வரியில் இல்லை ஒரு எழுத்தில் கூட சிறுக்கு இல்லை என்பதனுடைய எங்கள் நிலைப்பாட்டையும் இந்த சமூகத்திற்கு அரங்கேற்ற அரங்கத்திலே பதிவு செய்ய வேண்டும் என்கிற ஒரு நல்ல நோக்கத்திலே நம்ம அந்த விவாத காலத்திற்கு தயார் என்று குறிப்பிட்டோம் நம்ம குறிப்பிட்டது என்ன அவங்க கேட்டது என்ன குரான் ஹதீஸில் இருந்து ஆதாரம் கட்டணும் சுபகான மோலிதுக்கு மோலிது பாடலுக்கு குரான் ஹதீஸ் இருந்து ஆதாரம் கட்டா ஒரு ஏக்கர் நிலம் பரிசு நம்ம சொன்ன ஏக்கர் வேண்டாம் கோடியை வேண்டாம் பத்து கோடியை வேண்டாம் ஒன்னு வேண்டாம்பா நீ வாரத்துக்கு ஆம்பளையா இருந்தா இதை நான் சொன்னேன் முடிஞ்சு போச்சு அது அப்புறம் வந்து அவங்க வந்து வரது இருக்குத இன்னொன்னு சொல்றேன் எனக்கு முன்னாடி வந்து பிலாலி அசரத்து முகமது அலி பிலாலி அசரத்து ஒரு கிளிப்பிங் போட்டு காட்டினாங்க என்னன்னா அதாவது மௌலிதில் வந்து பெருமான சல்லா அலிசன் எப்படி எல்லாம் புகழ்ந்திருக்கிறாங்க பஷீரன் நதீரன் அதே போல நூர் ஒளி பேரொளி என்றெல்லாம் என்ன செய்யப்பட்டுச்சு சுபகான மௌலிதில் இருக்குது அப்படின்ட்டு இந்த நெல்லை விவாதத்தில் முகமது அலி பிலாலி எடுத்து வைக்கின்ற பொழுது அவன் என்ன பண்ணானோ கிண்டல் பண்ணானோ பாருங்களா பஷீரன் நதீராமா அவர் வந்து முனீராமா இது குரான் இருக்குது அதீசில் இருக்குதா அதே நம்ம பேச வந்தோம் 
கிண்டல் கேலி கிண்டல் அல்லாவுடைய தூதரை கிண்டல் பண்றது குரானை கிண்டல் பண்ணது அதீசை கிண்டல் பண்றது அனைத்தும் அங்க நடந்தது ஜமால் ஹசரத் அவர்கள் அதை கொதிச்சு போய் கேட்கவும் செஞ்சாங்க உனக்கு வந்து முரண்பட்ட கருத்து இருக்கலாம் அதற்காக வந்து குரானை கிண்டல் பண்ணுவியா அதற்காக ஹதீசை கிண்டல் பண்ணுவியா எடுத்து கேலி கேட்டாங்க என்ன சொல்ல வரேன்னா வால் போஸ்ட் அடிக்கும் போது வால் போஸ்ட் அடிச்சாங்க மௌலிது பாடலுக்கு குரான் ஹபீஸ் இருந்து ஆதரவு காட்ட முடியுமா ஒரு கோடி பரிசுனாங்க குரான் ஹபீஸ் இருந்து ஆதரவு காட்டமே இல்லையா ஓட்ட ஒரு கோடி கேட்கல ஒரு பைசா கூட கேட்கல சத்தியத்தை ஏத்துட்டு போக வேண்டியதானே அது என்ன குரான் ஹபீஸ் கிண்டல் பண்றது ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை பஷீரா என்று நாங்கள் மௌலிதுல படிக்கிறோம் நதீரா என்று நாங்கள் படிக்கிறோம் அச்சமூட்டி எச்சரிக்கை செய்ய கூடியவர் சொல்றோம் அச்சமூட்டி எச்சரிக்கை செய்ய கூடியவர் பஷீரன் சுபச்செய்தி சொல்ல கூடியவர் அடைந்தார்கள் <laughs> நிலைதான்டை <laughs> கூப்பிடாது <laughs> அவருடைய <laughs> மேலப்பாளையத்துக்கு <laughs> வரிக்குறிவாதம் <laughs> போட்டு <laughs> முடிச்சுக்கும் <laughs> என்ன சிறுக்கு இருக்குங்கிற சுபான 
நாலு கணக்கில் பாதிக்கணும் குறைஞ்சபட்ச ரெண்டு நாள் வாடா அப்படின்னு முடியாது கூப்பிடாத சரக்கு தானே வருவோம் அப்ப நாங்க கடிதத்துல சொல்றோம் எனக்கு எல்லாமே கடித போக்குவரத்து தான் கடிதத்துல நாங்க சொல்றோம் அப்படியா சரி ஒரு நாள் வாதம் பண்ண தயார் ஒண்ணு உடனே இல்ல ஒரு நாள் வாதம் பண்ண தயார் ஆனா அந்த ஒரு நாள் வாதத்துல எனக்கு டைம் பத்தல அப்படின்னு நீ சொல்ல கூடாது டைம் தரேன் எத்தனை நாள் வேணா எடுத்துக்கன்னு சொல்றேன் குறைஞ்ச பச்ச ரெண்டு நாளாவது வாடான்னு சொல்றேன் நீ வாதம் பண்ணி முடிச்சுட்டு எனக்கு டைம் பத்தவில்லை அதனால் என்னால் பதில் சொல்ல முடியவில்லை எனக்கு டைம் பத்தவில்லை அதனால் என்னால் இந்த வாதத்தை வைக்க முடியவில்லை அப்படின்னு சொல்ல கூடாதுன்னு கடிதத்துல கடிதத்துல வாங்கி வச்சுக்கிட்டாலும் விவாதத்துல என்ன பண்ணாலும் நீங்க விவாதத்தை பாருங்க முக்கியமா தொகுப்புறைய பாருங்க விவாதத்தை முழுசா பாருங்க அதுல முக்கியமா தொகுப்புறைய பாருங்க தொகுப்புறையில என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா தொகுப்புறையில என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா அவரு கரீம் ஒரு ஆறு அவரு தான் நிறைய கேள்வி கேட்டார்கள் சுன்ன ஜம்மா தரப்பில் இருந்து நிறைய கேள்வி கேட்டார்கள் எங்களால் பதில் சொல்ல முடியவில்லை ஏன் தெரியுமா எங்களுக்கு நேரம் இல்லை நீ சொல்ற என்ன அப்படின்னு ஒத்துக்கிட்டான் ஒப்புக்கொண்டு விட்டார்கள் ரெண்டாவது என்ன நம்ம எதை செய்யக்கூடாதுன்னு அதே செஞ்சிருக்கிறான் அடைய நேரம் பத்திர சொல்றதுக்கு உனக்கு தகுதி இல்ல நேரத்தை நாங்கள் தருகிறோம் என்றோம் இரண்டு நாள் இல்ல கூடுதலா கூட எடுத்துக்கோ குறைஞ்சபட்ச ரெண்டு நாளாவது வாங்கடான்னு சொன்னோம் எதுக்கும் வரமாட்டோம் சொல்லி போட்டு கடைசி அந்த ஒப்பந்த அந்த அந்த முடி உரையில விவாதத்தினுடைய தொகுப்புறையில முடி உரையில அவர் கரீமங்கிறார் சொல்றாரு எங்களுக்கு நேரம் பத்தவில்லை காரணத்தில் நாங்கள் பதில் சொல்லாமல் விட்டு விட்டோம் அப்ப அது அவங்களே முடிவு பண்ணிட்டாங்க அவங்க தோத்துட்டாங்கன்னு நம்ம வெற்றி விழா வைக்கிறோம் நாங்க நமக்கு முத முதல்ல வெற்றி விழா வச்சது யாரும் கேட்டா டி என்டி ஜெயக்கான தொகுப்புற பண்ணா பாருங்க அதுலயும் குறிப்பா அந்த கரீம் பண்ணா பாருங்க அவரே வெற்றி விழா வச்சுட்டாரு நமக்கு நம்ம அதுக்கப்புறம் லேட்டா வச்சிருக்கோம் அவ்வளவுதான் முத முதல்ல நமக்கு வெற்றி விழா வச்சது யாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா எதிர்த்தரப்பு டி என்டி ஜெயனர்கள் தான் அவங்க தொகுப்புறையிலேயே என்ன பண்ணிட்டாங்க நமக்கு வெற்றி விழா வச்சுட்டாங்க அதனால டி என்டி ஜெயக்க நம்ம நன்றி செலுத்த கடும் கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் ஒண்ணு என்பது நேசிப்பீபுல்லாவும் இது அப்பட்டமான சாதாரண சின்ன பிள்ளைக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்க நம்ம நன்மை கிடைக்கிட்டு பேசியிருக்கிறோம் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு தெரியல சுபகான மோலி என்னும் பாடல் வணக்கமே அப்படின்ட்டு இந்த சமூகத்திற்கு இந்த உண்மையை கொண்டு போய் சேர்க்கறதுக்கு அவன் விவாத காலத்து ஒரு தலைப்பு அவங்க கொடுத்தாலும் பாருங்க இது அல்லாவுடைய ஏற்பாடுங்கிற என்ன ஒரு தலைப்பு இது தலைப்பை போட்டு அரை மணி பேச பேசில்ல வணக்கமே என்கிற தலைப்புல வாதத்தை நடத்துறதுக்கு வாய்ப்பு ஏற்படுத்தி கொடுத்துட்டானோ அதனாலையும் இந்த டி என்டி ஜேவுக்கு நம்ம நன்றி சொல்லிக்கிறோம் முதல்ல இந்த வெற்றி விழா முதல்ல வெற்றி விழா கொண்டாடு அவங்க அதுக்காக ஒரு நன்றி ரெண்டாவது என்ன சுபகான மொழி வணக்கம் தான் என்பதை இந்த சமூக மக்களுக்கு அப்பட்டமாக தெளிவாக பல ஆதாரங்களை திரட்டி இந்த மக்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கிறதுக்கு உண்டான வழியை ஏற்படுத்தி கொடுத்த டி என்டி ஜேனருக்கு நன்றி அதே நம்ம சொல்லணும்ல சொல்லியாச்சு இப்ப அடுத்து என்ன கேட்டா வாதம் பண்ண உட்கார்ந்தானவங்க அதாவது நமக்கு முன்னாடி வந்து அலி எசிரத்து வந்து நிறைய பேசினார் என்ன பேசினார் அப்படின்னு சொன்னா சுகான மோழிதில் இருக்கக்கூடிய கருத்துக்களை ஒரு ஆறு விஷயத்துக்குள் சுருக்கி விடலாம் ஆறு தானே சொன்னீங்க ஒரு ஆறு விஷயத்துக்குள் சுருக்கி விடலாம் அப்படின்னு சொல்லி பட்டியல் போட்டார் சரி நான் என்ன சொல்றேன்னா இந்த விவாதம் நடந்துச்சு இல்லை நெல்லை விவாதம் இந்த விவாதத்துல டி என் டி ஜெயனுடைய அந்த பின்னடைவு இருக்கு பாத்தீங்களா விவாதத்தில் டி என் டிஜனுடைய நிலைகள் நிலைப்பாடுகள் இதை வந்து ஏறத்தான் போனவர்கள் எந்த நிலையில் போனார்கள் 
அப்படி நான் அது ஒரு பனிரெண்டு விஷயத்துல சுருக்கிடலாம் ஒண்ணு என்ன அப்படின்னு கேட்டா அறியாமை வந்தவன வந்து முட்டா போதா இருந்தாலும் ஒன்னாவது அறியாமை ரெண்டாவது என்ன கேட்டா தனக்குத்தானே முரண்படுதல் முரண்பாடு மூணாவது என்ன கேட்டா சிறுக்கு கிளிப்பிங்க <laughs> அஞ்சாவது வந்து என்ன கேட்டீங்கன்னா ஹதீசை மறுத்தல் ஹதீசை மறுத்தல் ஆறாவது என்ன கேட்டீங்கன்னா ஹதீசுகளில் ஹதீசுகளில் கையாடல் இது யூத பெயர் வேலை யூத பெயர் தான் அவன் வேதத்தில் கையாடல் பண்ணான் இந்த சைத்தானோ விமான காலத்தில் வந்து உட்கார்ந்து ஹதீசுகளில் கையாடல் செய்தார்கள் ஏழாவது வாய துறந்த பொய் ஏழாவது வாய துறந்த பொய்யா புழுகிறானோ இழிவுபடுத்தியது <laughs> 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 பத்தாவதுமா <laughs> நம்ம கொடுத்த தலைப்பு மாறி போயிட்டானோ சரி அந்த தலைப்பு கொடுத்தானு கிதாபுகள்ல ஓரங்கள்ல குறிப்பு எழுதி வைப்பாங்கல்ல அந்த மாதிரி குறிப்புக்கு போயிட்டானோ ஹாசியாவில் இப்படி இருக்குது ஹாசியாவில் அப்படி இருக்குது ஹாசியாவில் இமாம் சூத்ரா முத்தலா இப்படி சொன்னாரு இருக்குது அப்படி சொல்லி வெளிய ஓடிட்டானுங்க அப்பு ஜமாலி இது கேட்டாங்கட பாதிகளா இது என்ன தலைப்பு உங்களுக்கு தெரியா தலைப்பு மாதிரி ஏ ஓடுறீங்க தலைப்புக்குள்ள வாங்க அப்ப இது எத்தனை விஷயம் அப்படி பாத்தீங்கன்னா இது வந்து முழுக்க முழுக்க அந்த இது ஏற்பட்டது 12வது விஷயம் என்ன கேட்டீங்கன்னா நம்ம பல விஷயம் கேட்டோம் விவாதத்துல எதுக்குமே பதில் இல்லாம வாய் திறக்க பயந்து விழி பிதுங்கி அப்படி மௌனம் மோனித்து இருந்தார்கள் மௌனமா இருந்தார்கள் பதில சொல்லல கடைசி வரைக்கும் அப்படி பணி இது வந்து நான் வந்து ஒரு நாள் விவாதத்தை டிஎன்டி நிலைய பனிரெண்டா சுருக்கி ஏறலாம் இந்த பனிரெண்டு தான் இந்த பனிரெண்டை தாண்டி நம்ம போக வேண்டிய வேலையே இல்லை அவ்வளவு விஷயம் சரி விஷயம் இப்ப வருவோம் விவாத காலத்துல வந்து ரொம்ப மெயினான விஷயம் எனக்கு தயார் இல்லை என்ன <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 அதுக்குண்டு ஒரு 
குறைகளை மறைப்பவர்கள் தாங்கள் என்றோ நபியே அப்படி நபியை பார்த்து சொல்றீங்க சிறுகு ஓ முகையில் உள்ள ஆசராத்தி சருகுதலை கண்டு கொள்ளாமல் மன்னிக்கும் மாணவியே என்று நபியை பார்த்து சொல்கிறீர்கள் சிறுகு கஃபிரு அன்னி துணுபி வாஃபுலி அன் செய்ய ஆத்தி மாணவியே என் பாவங்களை என்னை விட்டு அழித்து விடுங்கள் என் குற்றங்களை நீங்கள் மன்னித்து விடுங்கள் என்று நபியை பார்த்து சொல்கிறீர்கள் சிறுகு யாமன் தமாதா வஜித்தரம் துபவா தரிஃபர் ஜுல்கரம் ஓ லுதுபி மன் ஹல் லல்ஹரம் ஓ நூருஹு அம் மல்பிலாத் யாமன் தமாதா பாவத்தில் நீடித்திருப்பவனே வஜித்தரம் குற்றம் புரிந்தவனே தூபு நீ தௌபா செய் வா தரிஃப் உன் பாவ ஏற்றுக்கொள் <laughs> பாவத்தை <laughs> 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 அல்லாஹுவை நோக்கி சொல்ல வேண்டிய வார்த்தையை ரசூலுல்லாவை நோக்கி சொல்கிறீர்கள் எனவே இருக்கு நம்பர் பதிமூணு போடுங்க அதாவது சி நம்பர் பதிமூணு இருக்கா சி இருக்கா அதாவது நபியை பார்த்து பாவத்தை மன்னிப்பவரே அவர்களுக்கு <laughs> பார்த்து சொல்ல வேண்டியதை ரசூருல்லாவை பார்த்து சொல்லிட்டாலே அது சிரிக்க போயிருமா அது எப்படி சிரிக்க போகும் அல்லாவுக்கு மாத்திரம் இருக்கிற சிப்பத்தை சில இடங்களில் அல்லாஹ் அவனுடைய படைப்பிடத்தை நோக்கி சொல்கிறானே அப்ப அல்லாஹ் குரான சிரிக்கை பரப்புகிறானா என்கிற கருத்துல கேள்வி கேட்கிறாங்க அந்த கேள்வியை நீங்க பாருங்க நான் விளக்குறேன் கிளிப்பு நம்பர் நாற்பத்தி அஞ்சு சீதா நாற்பத்தி அஞ்சு நாற்பத்தஞ்சுமான <laughs> வெளிப்படை காரணமாக மலைக்குள் மோத்து இருக்கிறார்கள் அப்படி புரியாவிட்ட அந்த வசனத்தை எப்படி நீங்க புரிந்து கொள்வீங்க அதே குழந்தைகளை தருவது யார் இறைவன் தானே எனாதன் பாவங்களுக்கு 
பாவத்தை மன்னித்தல் அல்ல அந்த தன்மை அல்லாவுக்கு மட்டும்தான் கொடுக்கணும் அத ரசூலுல்லாஹிக்கு வந்து நீங்க பாவத்தை மன்னிப்பீங்க அப்படி சொன்னா அது শিরக் அப்படின அவங்க சொன்னாங்க அப்ப ஜமாலிசத்து கேக்குறாங்க அல்லாஹ்வுக்கு இருக்கிற பண்பை அல்லாஹ் சில இடங்கள்ல குர்ஆனிலேயே மலக்குக்கு இருப்பதாக மற்றவர்களுக்கு இருப்பதாக சில இடங்கள்ல சொல்றான் ஆனா வித்தியாசம் உண்டு எந்த அர்த்தத்துல புரியும்போது வித்தியாசம் உண்டு அல்லாஹ் சொல்றான் ஆனா உதாரணம் என்ன உயிரை கைப்பற்றது யாரு அல்லாஹ் யதவஃபல் அன்ஃபுஸ் அல்லாஹ் தான் உயிரை கைப்பற்றுகிறான் என்று அல்லாஹ் குர்ஆன்ல சொல்றான் ஆனா அதே அல்லாஹ் இன்னொரு இடத்துல மலக்குல் மௌத் கைப்பற்றுகிறார்கள் என்று சொல்றானே அப்ப உயிரை கைப்பற்றுவது அல்லாஹ் என்று ஒரு இடத்திலும் இன்னொரு இடத்தில் மலக்குல் மௌத் கைப்பற்றுவார் என்று சொல்கிறானே அல்லாஹ்வுக்கு இருக்கிற சிபத்தை இப்ப மலக்குல் மௌத் இருப்பதாக வெளிப்படையாக இது காட்டுகிறது சிர்கா இது புரியிறது எப்படி புரியணும் அதை சொல்லிட்டாங்க அதை சொன்னாங்க அதே மாதிரி குழந்தை தருவது யாரு அல்லாஹ் அல்லாஹ்க்குறாங்க <laughs> என்னார்கள் <laughs> 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 
இதுவரை பதில் இல்லையே என்னதான் பதில் இந்த இடைவெளிக்கு பிறகாவது கொண்டு வந்து சொல்வீர்கள் என்று எதிர்பார்த்தோமே அதை நீங்கள் இதுவரைக்கும் சொல்லவில்லையே இப்படி உங்கள் இளைஞரை எதிர்பார்க்கிறார்களே இந்த அதிதிக்கு என்னதான் விளக்கம் எப்படி சொன்னார்கள் அல்லாட ரசூலிடம் நான் தௌபா செய்கிறேன் என்று எப்படி சொன்னார்கள் விளக்கம் தான் என்ன எதிர்பார்க்கிறார்கள் உங்கள் இளைஞர்கள் சரி அப்போ இது வந்து ரொம்ப நேரமா தொடருது இந்த கேள்வி நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க இதுக்கு பிறகு நிறைய வாத பிரதிவாதம் நடக்குது ஒவ்வொரு வாத பிரதிவாதத்திலையும் ஜமால் ஹசரத் அவர்கள் இந்த கேள்வி கேட்டுக்கிட்டே இருக்கிறாங்க எப்ப அந்த கஃபா ருல் ஹத்தாயா சொன்னா சிருக்குன்னு சொல்ற கஃபீர் அண்ணி இது நூபி சொன்னா சிருக்குங்கிற துபுகா தரிஃப் வர் ஜுல்கரம் என்று பெருமானரை பார்த்தால் சிருக்குன்னு சொல்ற அல்லாவுக்கு மாத்திரம் இருக்க வேண்டிய பண்பை நீ வந்து ரசூல்லா பார்த்து சொன்னா சிருக்குன்னு சொல்ற அல்லாவே தனக்கு இருக்கிற பண்பை மலைக்குள் மூத்துக்கு இருப்பதாக சொல்கிறான் அந்த வார்த்தையை சொல்கிறான் தெரியும் <laughs> என்னிடத்தில் <laughs> என்னதுல <laughs> 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 உயிரை கைப்பற்றுதல் என்கிற சிபத்தே இல்லை வசனத்தை மறுத்துட்டானுங்க அல்லாஹு எத்தவஃபல் அன்ஃபுஸே அல்லாஹ் குர்ஆன்ல சொல்றான் அல்லாஹு எத்தவஃபல் அன்ஃபுஸே அல்லாஹ் தான் உயிர்களை கைப்பற்றுகிறார் என்று குர்ஆனில் அல்லாஹ் சொல்கிற வாசனம் வசனம் வாசகம் அங்க வந்து இந்த கேள்வி திரும்ப 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 கேட்ட உடனே என்னடா இது நம்ம சுபகான முழுது சீர்க்கும் சொல்லிட்டமே நபி இடத்துல தௌபா கேட்கறது சீர்க்கும் சொல்லிட்டமே நபி இடத்துல பாமனிப்பு கேட்கறது சீர்க்கும் சொல்லிட்டமே இப்ப ஆயிசர் அலி அல்லா உடனே தௌபா செஞ்சாங்கன்னு கொண்டு வந்துட்டாங்களே என்ன பதில் சொல்றது அல்லாவுக்கு இருக்கிற பண்பு ரசூல்லாக்கு இருக்குதுன்னு சொன்னா சிறுக்குமே நம்ம அப்படி சொல்லிட்டமே இங்க மலக்குள் மோகத்துக்கு இருக்கிறதாக அல்லா சொல்றானே இங்க என்ன விளக்கம் சொல்றது குரான் வருது என்ன விளக்கம் சொல்றது நான் என்ன நினைச்சேன்னா இதுக்கு முன்னாடி ஹதீஸ்ல வந்து ஹதீசம் இருப்பானோ அந்த பழக்கம் அந்த சீத்தாங்கள் உண்டு எந்த அளவுக்குன்னா கிறிஸ்தவர்களே கேட்கறான் கடைசி <laughs> 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 நீங்கள் <laughs> 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 பெருமானா <laughs> 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 
ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்துச்சு நம்ம தொண்ணூறு போடுங்க எனக்கு நேரம் ஆயிடுச்சு அடுத்து பாருங்க நம்ம மலைக்கு வந்து உயிரை கைப்பற்றாது அது அல்லாவுடைய பண்பு தானேங்கிறான் அது அல்லாவுடைய பண்பு கிடையாது அல்லாஹ் உத்தரவிடுகின்றான் நீங்க வந்து உயிரை கைப்பற்ற அல்லாவுடைய கட்டளையை செய்யறார் ஜிப்ரி அல்லாவுடைய கட்டளையை செய்கிறார் அல்லாவுடைய பண்பு ஜிப்ரி கடுகளவும் அதனால முதல்ல இந்த மறுபடியும் போடுங்க அதாவது உயிரை அல்லாஹ் கைப்பற்றுகிறான் என்பது அல்லாவுடைய பண்பு அல்லாவுடைய பண்பு நம்மளா சொன்னோம் அல்லாஹ் குரான்ல சொல்றான் அல்லாஹு எத்தவஃபல் அன்புஸ அல்லாஹு தாலா உயிர்களை கைப்பற்றுகிறான் அப்படினு சொல்றது யாரு நம்ம சுன்னத் ஜமாத்காரங்க முடி பண்ணி சொன்னதா ஈஸியா நீ மறந்துட்டு போற சரி ஓம் பாரிரே ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் நீ மறந்துட்டு போவ ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னதா அந்த வார்த்தைய அல்லாஹு எத்தவஃபல் அன்புஸ என்கிற வார்த்தை சொன்னது யார் அல்லாஹ் சொல்லி இருக்கான் அல்லாஹு தாலா குரானில் சொல்லி இருக்கான் அல்லாஹு எத்தவஃபல் அன்புஸ என்று வந்து விட்டால் அல்லாஹ் தான் உயிர்களை கைப்பற்றுகிறான் என்று அல்லாஹ்வே சொல்லிட்டா இது யாருடைய பண்பு யாருடைய பண்புங்க அல்லாஹ்வுடைய பண்பு அல்லாஹ் தான் படைக்கிறான் என்று குர்ஆன்ல சொல்றானே இல்லையா படைத்தல் யாருடைய பண்பு அல்லாஹ்வுடைய பண்பு மௌதாக்கிறது அல்லாஹ்வுடைய பண்பு உயிர் கொடுக்கிறது அல்லாஹ்வுடைய பண்பு உயிர் கைப்பற்றுவது அல்லாஹ்வுடைய பண்பு இதெல்லாம் அல்லாஹ் குர்ஆனில் சொல்கிறான் அல்லாஹு எத்தவஃபல் அன்புஸ என்று அல்லாஹ் சொன்ன பிறகு இந்த சைத்தானுக்கு பதில் தெரியலங்கற காரணத்தினால எப்ப இது ஆயத்துக்கு விளக்கம் சொல்லுப்பா ஓ விளக்கு என்ன ஓ விளக்கு என்ன ஓ விளக்கு என்ன அவள கேட்டு முடிச்ச உடனே விளக்கம் தெரியல சொன்ன உடனே இவன் எந்த எல்லைக்கு போய்டானோ எந்த எல்லைக்கு போய்டானோ குர்ஆனையே மறுக்குற நிலைக்கு உயிரை கைப்பற்றுதல் என்பது அல்லாஹ்வுடைய பண்பு இல்லை சொன்னாங்கல இல்ல ஒண்ணுக்கு ரெண்டு தடவை போடு காடிட சென்னையில இருந்தா இந்த வீடியோ வரும் வந்த மறுபடியும் மறுபடியும் போடு காளுங்க பாத்து பாத்துக்கங்க உயிரை கைப்பற்றுதல் என்பது அல்லாவுடைய பண்பு இல்லை அப்படி சொல்லி இவ்வளவு ஓபனா ஒருத்த வந்து நின்னுகிட்டு விவாத காலத்துல அத்தனை பேர் வச்சுக்கிட்டு உலகம் பார்க்குமே மக்கள் பார்ப்பாங்களே ஆலிம்கள் பார்ப்பாங்களே ஹாபிர்கள் பார்ப்பாங்களே அல்லது பொதுமக்களா இருந்தாலும் தர்ஜமா தூக்கி பார்ப்பாங்களே அல்லாஹு ஏதோபோல் அன்பு சென்று குரான்ல இருக்கு அந்த ஆலிம்கள் சொல்றாங்களே இருக்குதான்னு பார்ப்பான் பார்ப்பாங்களே இல்லையா இவ்வளத்தையும் மீறி இந்த சைத்தான்கள் அல்லாவுடைய சிபத்தை ஒரு சிபத்தை மறுத்தாலும் காபிரு ஏன் வச்சுக்கங்க ஒரு சிபத்தை மறுத்தால் அவன் காபிரு இன்னொன்னு சொல்றேன் அல்லாஹுதான் உயிரை கைப்பற்றுகிறான் அல்லாஹுதான் மௌத்தாக்குகிறான் என்று குரான்ல ஒரு இடத்துல வரல இவன் என்னமோ ஒரு ஆயத்தை மறுத்துட்டு போயிட்டா நினைக்காதீங்க ஏதோ ஒரு ஆயத்தை மறுத்துட்டு போயிட்டா நினைக்காதீங்க அல்லாஹுதான் மௌத்தாக்குகிறான் அல்லாஹுதான் உயிரை கைப்பற்றுகிறான் என்கிற கருத்தில் பல்வேறு இடங்களில் வசனங்கள் வருகிறது அத்தனை வசனங்களையும் முஷ்ரிக்குகள் காபிர்கள் அங்க வந்து நின்று மறுத்துட்டு இவனு நம்மளை பார்த்து சொல்றானோ சுகுகான மொழிது நரகத்துக்கு கொண்டு போகுமாம் அடே ஒண்ணு விளங்கிக்கங்க நான் இதோட முடிச்சிடுறேன் சுகுகான மொழிதை எதிர்ப்பவர்களுடைய நிலை நரகம் ஏன் வச்சுக்கங்க சுகுகான மொழிதை எதிர்ப்பவர்களின் நிலை நரகம் ஏனென்றால் சுகுகான மொழிது என்பது குரான் ஹதீசுக்கு உட்பட்டு உருவாக்கப்பட்டது முரணில்லை என்று நிரூபிக்க தயார் என்று சொன்னோம் 
சும்மா சொல்லிட்டு போறோம் அப்படி மேட ஏறி ஒரு கோடி பரிசு வேண்டாம் வாங்கட பாக்கும் சும்மா சொல்லிட்டு போறோம் மேட கிடைச்சிட்டு மை கிடைச்சிட்டு அடைய ஆய்வு செஞ்சோம் வரிக்கு வரி ஆதார வச்சிருக்கிறோம் வரிக்கு வரி ஆதாரத்தை வச்சுக்கிட்டு தான் அதை தெளிவா பகிரங்கமா இந்த மக்கள்கிட்ட பறை சாட்டுறோம் எனவே இப்பவும் சொல்றோம் இந்த நரக நாய்களிடத்திலே நாம் கோடியை எதிர்பார்க்கவில்லை கோடியை எதிர்பார்க்கவில்லை நிலத்தை எதிர்பார்க்கவில்லை ஏக்கர் கணக்கில் நிலத்தை எதிர்பார்க்கவில்லை சத்தியத்தை ஏற்கு சுவனத்தை நோக்கி வாருங்கள் என்று சொல்கிறோம் இதுதான் வேற எதுவே நாங்கள் சொல்லல யூத தனத்தை விட்டுவிட்டு நிர்வாகிய <laughs> வாய்ப்பு <laughs>